，原来是你，根本就不是你的什么员工出事儿，是你帮他打架被抓了，是不是？是你帮他打架，你才没有回来，才没有看见爷爷最后一面。郭东升，这个女的比爷爷还重要吗？你为了她，你可以不管爷爷的死活吗？她是你亲爹。谎言被拆穿，这下踏实了。出去！你滚了！哎，东升，东升，你别生气了。我的意思是，你别生那么大气，生个一点小气就行了，行不行啊？啊，要不你打我几拳，骂我几句啊？给我闭嘴！回韩国去，离我远远的，走人。我就是来找你的呀！我说话你听不懂吗？嗯，你要吓唬我？<笑>行啦，哎，我给你带了点你平时用的东西，要不你跟我去酒店取一趟吧。还有珍珠奶奶给你带的呢，你不能让我再给带回去吧？哎，走啊！<笑>嗯，哎，这这这这这，哎，这这这这这这这，哎呦，来都来了，你就待会儿呗。我跟你说啊，还有珍珠奶奶给你带的东西呢。我今天一下飞机我就去找你，我脚都没离地。我告诉你，秦哥，今天这事儿我不会原谅你。我又不是故意的。你怎么不是故意的？你特意在我姑娘面前要这样。感觉我离不开你，你离不开我，是不是？我有一种犯罪感，你知道不知道？你好比是给我判刑了。哎呦，我就是一时气急了，一激动我就说出那些，我也不知道我怎么会说那种话。我错了，我保证以后不这样。东升，那你什么时候回韩国呀？我跟你说啊，珍叔奶奶这次催我，让我把你带回去的。你不在这马场真的没法弄。在我们家的情况你也看见了，女儿现在这么闹心，我能回得去吗？我跟你说啊，越是像郭岩这样的女孩，你就越得放手。我像她这年纪的时候，我遭遇只比她差，不比她好。我现在这不好好的吗？所以说，你要爱她，你就赶紧回韩国赚钱，给她提供最直接的帮助。不行不行，这事我不能走。哎呦，老顾啊，来来来来来，你现在的经济能力，那马上就会让你在你女儿面前难堪的。到时候你连自己的基本生活保证都没有，你怎么办？最好的办法就是给他找个寄宿学校。哎哎哎，你等会儿，寄宿学校？嗯，现在有很多寄宿学校非常好的。你把郭岩放在那保管，你不是也放心吗？至于费用，你要是不够，可以先借给你。哎，那就这么说定了。嗯，明天我去看我妈，一周之后我回来找你，咱俩回韩国。进屋。早安。嘿，嗨，你快一点。哎呀，你别写了，姐这不问你话呢吗？哎，你说，哎，哎，你跟姐说一下，你到底对郭东升有没有意思啊？啊，如果你要是对他有意思，咱们就该干嘛干嘛，大不了就跟他挑明白，是不是？要不然你看他从韩国弄了个女的回来，那女的也真够不要脸的，还跟回来了他。啊，有没有意思？啊？哎，姐。你你就别说了，你让我自己待会儿行吗？我好多事儿要做呢。呃，没问题，<笑>你只要跟姐说一下是有意思还是没意思就行了。我求你了，我还得找资料，我明天得用呢。嗯、行吧，你、啊、你,你走吧，你走吧。不是，你告我一句有意思还是没意思啊？啊，不是，你跟我说一下就行。嘿，你怎么这样对你？
上领点生日。忙着呢，没工夫。不，你边忙边听，行吗？不用说。你跟那个韩闺女有的事儿，我更不愿意提。咱不提这事儿啊。哪事儿我都不愿意听。你到现在为止，你说过哪句真话呀、啊？就一句，还是那韩闺女友说的。你太无耻了。你也太绝对了吧！我就是绝对，绝对没有冤枉你。你为了那个韩国女人，连我爷爷都可以不管，还撒谎，有比这更无耻的吗？你已经众叛亲离了，你知不知道？不是我判的，是你自己判的。哎，小燕，小燕，小燕，小燕。哎呀，那个，你听爸爸说，爸爸跟你说的呢，是另外一回事儿。小燕，索菲亚。好，索索菲亚啊，你只要听话，别说索菲亚了，你比加索都行，好吧？呃，爸爸呢，想给你找一所寄宿学校。寄宿学校？啊，寄宿学校。我不，我不去，我坚决不去。什么寄宿学校？我有学校上，我干嘛要去上寄宿学校？是我有病还是你有病？不去。哎你先别激动啊，咱慢慢商量。没得研究，没得商量，我就是不去。我凭什么要去寄宿学校啊？郭东升，你要是看不惯我，你直说，直接把我送到少管所，连饭钱都省了。这事儿没得商量，不去。寄宿学校你必须得去，没得商量。没得商量，我不去。我告诉你说，郭郭索菲亚，我是你爸爸，这事儿我说了算。你别拿这个压我，我就是不去，我不去。你以为你是一匹烈马呀？我还训不了你了。谢谢你啊，张老师，我很满意。回头我就把女儿叫来办入学手续。好好，随时欢迎你。好的，再见，再见，再见，再见。刘峰，刘，再见，再见。那寄宿学校我去了，条件还真不错。去不去的呢？你都得吃饭。吃不吃的呢？你都得去。啊，来吧。嗯、你少来这套，我见的多了。咋吧，旧的不去，新的不来。郭东升，我告诉你，我现在就把这个家给砸了。旧的不去，新的不来，旧的不去，砸！爸，我骗了你，欠揍是不是？是不是欠揍？郭东升，你就是看我不顺眼是不是？我知道，我走，我走还不行吗？回来。你想离开这个家是不是？你门儿都没有，别说你了，麻婆都能给训了。你给我站着你！电话又哭又闹的，你都把人锁起来了，你还没怎么样？这小姨啊，我要但凡有辙，我也不会这样。你没辙，你也不能把孩子锁起来呀、啊！你想干嘛呀你？你真不怕出事儿啊你？你心真大，赶紧的，把门打开！哎呀，小姨，你把门打开！你慢点，小姨，快点！哎呀呀，小姨，你你你怎么的？是枪掉了是吧？怎么地呀？啊？
哎呦我的妈呀！这，这摔，这这这孩子怎么从这儿下去了？他也不怕被摔死啊啊！都赖你！你等着我，我去换衣服，咱们找他去啊！哎呦这孩子，郭岩，你说你胆多肥啊？你家树那么高，你整一根绳你就下来了？你当自己蜘蛛侠呢？靠啊靠啊！我我跟你说，以后你不许这么干了，听着吗？有什么事给我打电话啊！你说你万一摔残了，怎么办？你对你摔残了，我能养你。你要摔死了呢？好吧，摔死我不得哭死啊！我看手，摔摔什么？没事儿。以后吧，你这种事儿你就给我打电话，明明白？我来救你。在那种情况下，我再高我也得下来。那也不行，多危险！你遇到过动症那样的人，喂？喂，请问郭郭岩在吗？哦，哎，小少爷，是找郭岩的。你就说没这人。哎，等一下，等一下，今儿我小姨知道这电话。喂，哎呦，小严啊，行行行，你没事就好，我就放心了。给你锁屋里啊！还非逼你上什么寄宿学校？你放心啊，小姨狠狠的骂他了啊！小姨，你什么都别说了。我既然逃出了郭东升的魔爪，我就不会再回去了，我死也不会再回去了。还有，你不许告诉他我在哪儿，要不然我连你也不理。哎，他小姨啊，他小姨，走走走走，别找了，我知道他在哪儿。在哪儿？嗯，不过我不能告诉你。为什么呀？啊？哎呀，他小姨，你急死我了！你告诉告诉我，能怎么地？东升啊，我特别不明白，哎，你为什么非得让小严上寄宿学校呢？我是怕他荒废学业。他不会荒废学业的，这点我很清楚。你清楚？我不清楚，那是因为这么多年你根本就没管过他，所以你不清楚。反正呢，我是不同意他上什么寄宿学校。现在啊，小严是在关键时候，你突然给他换个环境，万一他不适应怎么办？万一影响考试怎么办？哎，我说你这人有没有脑子呀？我都怀疑你是真的为了孩子好呢，还是想甩掉这包袱，自己一身轻松回韩国？我当然是为这个孩子好了。你说天底下哪个父母不希望自己的孩子好啊？啊！我我跟你说啊，他小姨，我这次回来以后啊，我发现这孩子处处跟我顶着干，我心里其实很难受啊。你说我这个当爸爸的，我希望这样吗？啊！好，就算是我回韩国了，你说他一个人在这儿怎么办？啊！上学放学谁陪他？晚上谁陪他？他一个女孩子去，我太不放心了。这不那天青子跟我这么一说，我就。青子跟你这么一说，这主意是青子想的。顾东升，到底是女儿重要还是青子？你女朋友重要啊？当然我女儿重要了。你太没有责任心了，你太过分了。你之前你跟我说，你刚去韩国的时候有多么不容易，多么可怜，我还当真了。啊，现在倒好，为了跟女朋友团聚，你想出这么一出。我跟你说啊，这青子不是我女朋友。你别狡辩了，这么多年，你把小严扔下不管，自己在韩国说的好听点是为了挣钱。可是你有没有想过，这么多年是我在照顾小严，是我在照顾你爸，我。是，他小姨，是，确实这么多年，家里里里外外上上下下，都是你在这儿。对不起你啊，你你你如果想发火的话，这样吧，你踹我两脚，骂我两句，打我两下都行，好不好？首先，我是绝对不会答应小严上寄宿学校的。其次，你不可以离开小严，要不你留在这儿照顾好小严，要不你把他带走，回韩国去，否则你是想找到你女儿。起开。哎，他小姨啊，起开！他小姨啊，起开！耶，小林。
莲回来了，喝口热水吧。姐，今天你做饭啊，有点累。怎么了？脸色怎么这么差呀？出什么事儿了？跟你说个事儿啊，小严跟他爸置气，从家跑了。跑了？跑哪儿去了？哦，他离家出走啊？那得报警啊！那不用不用，我知道他去哪儿了。他去哪儿了？可是我答应了他不能说。行了，你就别担心了，没事，你别问了啊。我怎么能不担心呢？我是他亲妈，一个女孩她离家出走就不可能安全呐。你不能什么事都大包大揽的，你万一出什么事了，你谁负得起这个责任呢？你以为我愿意大包大揽啊？那他到底在哪儿啊？我不跟你说了，我我答应过他，我不能说嘛。你放心，对小严我一定会负责到底。我不像有些人啊，说一套做一套，关键时刻拍拍屁股就走人。哎呦，你说的可真容易啊！万一法院要找上来了，最后还得是找他亲爹亲妈，没听说找小姨的。你们还知道你们是他的亲爹亲妈呢？你们要早知道关心他，小严也不会变成现在这样。你跟我说他到底在哪儿？你得看看书了啊！还有啊，你千万别胡乱来。不愿。你别嫌我烦，你别嫌我啰嗦。我告诉你，我不啰嗦，我心里不踏实。放心吧，谁都没说。我真的是小姨答应过你的事，什么时候没做到？我马上就来看你啊！知道了。外面人那么多。挂了啊。所以我才把门锁起来。可是。我怕林慧说姐。月，你不要这么生疏嘛。让我待在这儿，我们两个人好好说句话，好不好？你有什么话就快说，说完以后见。玩三十多小时了，打算玩到时间的尽头啊？啊！你有没有觉得转文了你？还网上扑面而来，要多少有多少。什么人生的尽头，爱情的尽头，欲望的尽头，尽头的尽头。哎，所以我呢是没有尽头的。对呀、啊，加上我咱俩一块儿，永无尽头。<笑>更有尽头。不行啊，我这玩不动了。郭源、啊，我回家。放开我！哎，哎，郭东升，我我我我告诉你啊，这这，你信不信我报警、啊？你这你这是属于私闯民宅。把手给我放下。哎，我郭东，我告诉你啊，这是我家，我我不允许你在这胡闹。你不，你怎么的？你还打算打算在这儿对我们家过年动手啊？我就实话告诉你吧，我今天正打算为为我们家过年报仇雪恨呢。怎的？怕了？你不要带郭岩回韩国吗？我告诉你，这事儿没门儿。我著名人来风
，封起来不要命，听说过没？少壮不努力，出生在内地，说的就是我少壮杰出派内地代表，旗舰人物，我，怎么的？你别给我说呀，上，你看看我手，怎么的？过两招啊？耀龙知道吗？汪飞鸿知道吗？泰森知道吗？叶问咏春知道吗？回来！喂，郭东山，你放开我！回来！疼！哎哎，你！郭阳，郭阳，回来！哎呀，你放开我！我自己能走。你自己能走？你倒是走好道啊！你走正道啊！啊！不正下两班，我好没你半分功劳，我不好你罪魁祸首，郭东升。你还说你爹啊？郭岩，你给我滚蛋！我要再见到你，我打爆你的头，给你亲吧！滚，回来。你怎么知道我在这儿的？我怎么知道的？看到吧，你小姨来的信息，看见了吗？郭岩，滚！郭岩。给我捡过来，捡过来，捡过来！不要，不要。唐小姨啊，我把他给转回来了啊，谢谢你啊。是你告诉郭东升的，是你告诉郭东升小严在哪儿的？是我告郭东升的，他是我前夫，又是小严他爸。那我也不能揣着明白装糊涂吧？你是真傻还是假傻呀？我当然不傻呀，就算是郭东升脾气再不好，那他也是郭岩他爸呀，是不是？你对于郭岩的未来，我还是挺信任他的。我明白了，你是想讨好他是吧？你讨好他，你用你的电话发给他，你干嘛用我的？你这是出卖我！哎呀，你到了这个时候想的还是你跟小岩的关系，你真逗！我为什么不考虑？小严一直把我当最亲的人，甚至比你还亲。你知道你这么做的结果是什么吗？你既破坏了他们父女之间的关系，也破坏了你和小严的关系。你等于是搬起一块石头砸自己的脚，顺带着把别人脚也砸了。哎呀，为了女儿，我不怕砸自己的脚，我更不怕砸别人的脚。反正你说什么都行。那万一孩子出事儿，那怎么办呀？说一千道一万，你不是他亲妈，我是。你不急，我急。有病！哎，你干嘛去？哎，你干嘛去你？我也去。哎哎，不是你干嘛？你你跑什么呀你？等我一会儿，等我一会儿，我这鞋跟太高了，你等我一会儿，沈林，快回来！哎哎哎哎哎，爸爸跟你说了半天，你怎么一点反应都没有啊？你植物人啊？啊？爸爸承认，今天做的有点过。啊，当着你同学的面儿没给你面子，但这是爸爸为你好啊！你说天底下哪个父母不疼爱自己的孩子？啊？你不信是不是？你要不信，爸爸把心掏出来给你看看。掏啊，没人拦着你。不是你怎么这么说话呀？啊，爸爸把心掏出来不就死了吗？死就死呗。孩子，你有个性，爸爸不反对。谁没点个性啊？是不是？连马都有个性，何况人呢？是吧？但是你不能超越爸爸的底线呐、啊。爸爸的意思很简单，你到寄宿学校去。不是孩子，你想想现在有多少孩子上不起学，上不了学呀、啊？你跟他们比比，你很幸福了。爸爸，这一切都是为了你呀、啊！等你长大了，你就知道爸爸的良苦用心了，孩子。哎呀，你
你真不如爸爸养的那匹 Lucky 啊 ！Lucky， 沈林，沈林，你跟着我干嘛呀？哎，我求你了，能不能不添乱呀、啊？你不是说我不管孩子吗？我现在做的不就是当妈应该做的吗？我怎么做都不行啊！不愿意上那寄宿学校啊？你不想上寄宿学校，你跟妈说呀，到时候咱俩商量啊。你说你一个女孩，你夜不归宿，你这要真出了事儿了，多危险！那怎么办呀？啊？你是不是到那个男同学家去住了一宿？哎呀，你说如果要是那个男同学对你有什么不轨的这个举动？你到哪儿说理去？你是连法院都判不了，是不是？就算是那个男孩对你没什么，那你说你要说到外面让人家听见，人没有一个人把一个女孩往好处想，你知不知道？妈问你，那个什么可乐，什么什么乐，对你有什么不轨的举动吗？因为都跟你似的。嘿。看见没有啊？这你女儿怎么跟他妈说话呢？啊，这这这这，是不是教育出问题了？我跟你说哈、啊，沈莲，你也是老师，这教育出问题你也有责任。你说什么呢？说什么呢？你这是教育孩子吗？我当然教育孩子，我我我不教育孩子，我教育谁呢？我我教育你呢，我也得教育得了啊。都夜不归宿了，你们俩还护着他。你再护着就就就就该私奔了，你你俩哭都来不及。哎哎哎哎，你说话注意点行吗？你能不能别再说了？还嫌不够乱呀、啊？嘿，这什么情况啊？这这这一唱一和的，不让说话了。我自己闺女，我不能教训两句吗？为什么呀？就因为她是郭东升女儿，说她等于说郭东升。妈跟你说哈，你小姨这些年一直照顾你妈，心里特别特别的感激。你以后这这长大成人挣钱了，你必须报答你小姨，你听见没有？必须的啊！你这这这，但是妈不得不不不不跟你说句实话呀，就你这种性格，你就是不招人烦也难招人喜欢，所以谁对你好还真不一定是出于喜欢。你闭嘴吧你，沈娟，首先你就没有资格提教育二字，你教育过他吗？再说了，你也没有权利指责谁。因为你是他妈，我当然是他妈，我是他亲妈。哎，行了，别说了，让小严自己冷静一下吧。你们都别说了，小姨，你不要在这儿给我装知心人了。你们三个压根儿就是一伙儿的，只不过有的唱红脸，有的唱白脸罢了。就是我傻，我就真的以为你是爱我，你照顾我，我以为你真心对我好。我还真的就什么都跟你说了，你你你你怎么这么跟你小姨说话呢？嘿，心疼了，我难受了，我护上了，你们出去！我不想看见你们！哎，这教育确实是出问题了，出大事儿了，出大事儿了！哎呀。不说找我有话要说吗？什么事儿啊？我快出国了。我妈要回美国，我爸要回韩国，他们有一个人会带我走。啊，不是，咱们都说好了吗？少壮不努力，终生在内地吗？哦，整这么半天，你对他们那么冷漠，那么敌视，那么桀骜不驯，都是表面文章啊？不是，你这辩解变得也太快了。
对你太失望了。其实，在我心里面，我一直希望得到他们的认同，他们的爱。这次他们要带我走，说明他们没有想要撇下我。我以前可能是误会他们了。过分，公人，你想的太简单了。我跟你说啊，像咱们这样的孩子，说白了，不就是爸妈的负担吗？你换种说法说啊。就是满足他们偶尔需要释放母爱和父爱的一种工具。蝈蝈啊，你太幼稚了。这么跟你说吧，沙乐，这其实是我的最后一根稻草了。我爷爷死了，小姨一直在骗我。他们要是不带我走，我活着和死了，就都没有什么意义了。别乱说啊！不跟你说了，走了。谢谢你的 milk。No no thank you。哎。喂，老爷。哎，小严啊，我妈是要回美国了吗？啊，对，那机机票都买好了。哎呀，你说大老远的啊，来来去去多辛苦啊！就一个人。对，就他一个人。怎么，你有事儿吗？没事儿，没事儿，没事儿，挂了。你好，请问那个郭东升在家吗？什么事儿？我是来送机票的。几张？两张。我来，我来签，我来签。您是叫严青子吗？我不是啊。那对不起，那个这两张机票是郭东升和严青子的。郭东升不在，就没有郭东升这个人。怎么样？我没骗你吧？这个学校的条件就是好吧？啊，行了，你就好好的在这读书啊。我呢就回韩国好好的给你挣钱。哎呀，我这心里这块石头啊，总算是落了地了。周末的时候，你小姨和姥爷会到家里看你的，你需要什么，随时告诉他们啊。还有，你要是将来能考上大学呢，那是最好；考不上也无所谓。反正爸爸把你这一辈子需要的钱都给你挣出来，啊，呃，将来让你过上好日子，好不好？你说好就好。什么叫我说好就好啊？你说好才行。把我这包袱撂下，你特高兴是吧？孩子怎么说话呢？啊，寄宿学校不是存包处啊。你就好好在这读书，不要胡思乱想。走之前呢，我给你留一年的生活费，不够再给你寄。你还有什么要说的？没有。晚上你跟沈娟跟我一起吃顿饭吧，就在家吃。行吧。青春期女孩都这样，什么诗情画意的忧郁了。你这大老爷们，你哪懂这个呀？赶紧快，快帮我拿一下，快快快，吃饭了啊！来来来，小严，吃饭了，吃饭了，吃饭了。小严，小严，吃饭，快点吃饭了。哎呀，快点快点，快看妈妈做的好不好吃。这鱼是你最爱吃的
，妈给你夹第一块啊。今天呢，按照小严的建议啊，咱三个人呢吃个晚餐啊，顺便告个别。嗯，告什么别呀、啊？我可没把这个当成最后的晚餐啊！我觉着这应该是新的开始。跑题了，跑题了啊！来，小严，多吃点啊！呀，哎，对不起啊，平时吧都是。员工给爸爸夹菜，爸爸有点不太习惯。小严，嗯，妈妈呢？本来是想多住些日子，但是在美国那边啊，嗯，有一个小弟弟，他实在是太小了，妈妈想暂时回去看他一眼，然后过一段时间，妈妈就再回来看你，好不好？你说你美国农村妇女整的比美国总统还忙啊？啊？要说回得我回去啊，我那事儿多了去了，没我玩不转呐、啊。我那么大个儿一公司啊，手下那么多马，马不是一票人马，一票人听不懂中国话呀？啊，我什么事都得操心呐、啊，吃喝拉撒，包括那饲料，饲料，饮料，饮料。孩子，你不知道啊，爸爸手下那些员工啊，让爸爸给惯坏了。不喝饮料不上班我以为你们员工吃饲料呢。你才吃饲料，没办法，事业大发展就得有牺牲啊。小严呐，妈妈这次回去呢，立马就找个工作，找到工作以后挣的钱立马就给你邮过来啊。你们想说的都说完了吧？说完了。晚跑这儿来干嘛？你明天不是走吗？是不是来给你告个别吗？这么晚了你还在训练？嗯，我加班啊。我这几个学生啊，马上就要参加曲里比赛了。你可别小瞧他们，他们个个都是实力派，尤其是那个叫高高的。我相信啊，他一定能进入国家队。你跟我说这些什么意思？啊？就是说你的学生很厉害，我不能欺负你。我要欺负你，你让他们揍我。是不是？知道就好。<笑>我知道你找我干嘛来了，你不就想说好好照顾小严吗？放心吧，你不说我也会去做的。不过现在小严，他已经不相信我了。啊，慢慢会好的。哎，你也要注意身体啊。你看你都瘦了。我知道你酷爱这项运动，但是身体也很重要。不会的。嗯。你明天是是跟亲子一块儿回去吗？嗯。哎，燕儿觉得还行，那就赶紧接了吧。你好，有个人在身边照顾你啊。干什么？结婚啊。发婚吧，结什么婚呢？啊，我跟青子不可能。我跟你说啊，这孩子呢，当年到吉州去找他的爸爸，他爸爸突然去世。我看这孩子可怜，我就一直在帮他。我们俩不存在感情方面的问题。走，我送你。行。我呢，确实没有尽到一个做父亲的责任。我想好了，从今往后，我要多给他写信
，多给他打电话，多给他挣钱。你放心吧，我会替你照顾好小严的。这话听了很温暖呐、啊，啊，虽然外边很冷，但是心里很暖很暖，真的。